good morning children today i just it is not for you uh, uh, important for you uh, for examination examination purpose but uh, it is uh, uh, good for uh, knowledge but so uh, i want to say about the planets and uh, satellites तो मैंने तुम लोगों को इसके पहले क्लास में डिफरेंस बिटवीन तुम लोगों को बता चुकी हूँ जो के नेचुरल सैटेलाइट आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट ये बता चुकी हूँ लेकिन आप लोगों को अब हम कॉम्पेरेटिव बता दे रहे हैं कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट है क्या डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोबियन प्लैनेट अब ये जानो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है अर्थ से सिमिलर अर्थ की तरह जो भी प्लैनेट है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और जो प्लैनेट हमारे आप ये अर्थ से सिमिलर नहीं होंगे उनको हम लोग जोबियन प्लैनेट कहते हैं अर्थ से सिमिलर यानी कि अर्थ के जैसा एटमोस्फेयर हो अर्थ के जैसे मैंने ऑक्सीजन ये सब का इसके सॉइल हो और सॉइल जो हम लोग के जैसे हार्ड सॉइल हो इस तरह का एटमोसफेयर और अपने लाइफ सपोर्टिंग गैसेस कुछ हों इस तरह का लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई भी प्लैनेट जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस है अभी नहीं मिला है हमारा अर्थ एकदम ऐसे पोजीशन पे है ऐसी दूरी पे है कि इस पे हमारा वाटर भी कंट्रोल में आ गया है गैस भी अच्छे मात्रा में है ओजोन लेयर एक है प्रोटेक्टिंग लेयर और हम लोगों का जो है आ, टेम्परेचर जो है वो लाइफ के लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है यानी कि टेम्परेचर भी मेंटेन है ह्यूमिडिटी भी मेंटेन है और इस तरह से लाइफ सरवाइव कर रहा है हमारा वार्ड इसके आगे तुम लोग जानते हो कि मरकरी होता है वेनस होता है और इसके बाद मार्स है ये चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है क्यों क्योंकि इसके में है जो सॉइल का लैंड मैंने सरफेस है और इसमें चारों ओर गैस है वो भी हवा से हल्की जो आपकी गैस है हाइड्रोजन न्यूट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ में ये कुछ कुछ है कुछ में नहीं है लेकिन है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका वेनस पे भी है मार्स पे भी है तो कहने का मतलब है कि है ओजोन लेयर भी है वेनस पे तो कर, लेकिन उसके में लाइफ सर्वाइव करने का फैसिलिटी कंडीशन नहीं है क्यों क्योंकि वेनस uh, uh, के केस में उसका जो है ना बहुत स्लो अपने एक्सिस के वो मूव करता है यानी कि हम लोगों का अर्थ का जो 289 डेज है उतने में उसका वो एक साल एक दिन पूरा करता है 289 डेज में और शायद 278 डेज में ही उसका एक साल पूरा हो जाता है यानी कि वो सन के चारों ओर 278 या 280 डेज में लगाता है और टू डेज वो अपने एक्सिस के बाउट होती है तो इसका मतलब है कि उसकी यहाँ छह महीना दिन और छह महीना रात है एक साइड अगर छह महीना दिन हो गया तो छह महीना रात हो लगभग अबाउट तो दैट मेक्स ना वन साइड जो सन के साइड है उधर हॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा और जो सन के साइड में नहीं है वो बहुत कूल हो जाएगा और इस कारण वहां लाइफ सरवाइव होगा उसी तरह से मरकरी है वो अपने एक्सिस के अबाउट एटी 58 डेज में मूव करता है और अपने सन के चारों ओर 88 डेज में यानी उसका दो महीना का एक दो महीना का एक दिन होता है और तीन महीना का एक रात एक साल होता है तो तुम सोचो उसका डेढ़ दिन में एक साल पूरा हो जाता है तो इस तरह का जो प्लैनेट्स है तो उसके पे लाइफ सरवाइव नहीं करता मार्स को कहा जाता है डेड प्लैनेट हो गया है डेड प्लैनेट यानी कि वहां पे सारे आयरन रॉक्स नीचे अंदर के जो मेंटल्स लावा जो भी है वो ऊपर आ चुके हैं हेवियर एलिमेंट्स ऊपर आ चुके हैं तो वहां पे आपका लाइव नहीं है हमारा अर्थ जो है लाइव है इसमें भूकंप होते रहते हैं इसमें मेंटल लेयर जैसे ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होता है उस तरह से इसमें मेंटल लेयर का सर्कुलेशन होता है तो इसके कारण इसके लाइव प्लैनेट भी कहा जाता है ये लाइव प्लैनेट है और इसमें उथल पुथल होता रहता है और उतार चढ़ाव इसके एटमोस्फेयर में होता रहता है तो ये हमारा लाइफ प्लैनेट होने के कारण यहाँ पे लाइफ सरवाइव भी कर रहा है और चेंजेस भी यहाँ पे समय समय पर होते रहते हैं जहाँ समुद्र है वहां ये आ जाएगा पहाड़ आ सकता है वहां रेगिस्तान बन सकता है जैसे कि आप देखे साउथ अरबिया रेगिस्तान हो गया पहले समुद्र था तो इस तरह का 
हम लोगों का चेंजेस मिलता है तो अब हम लोग आगे पढ़े तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो दो प्लैनेट विच आर नियर टू सन दिस प्लैनेट कंटेन्स गैसियस एटमोस्फेयर दिस प्लैनेट है लेस नंबर ऑफ मून्स एंड नो मून्स These planets are lesser in weight and size with respect to Jovian planet, and these planets do not contain ring, Mercury, Venus, and Mars. Are. So, ये तुम लोगों को हम बताए कि इसके moon होते भी हैं या होते हैं तो एक या दो होते हैं जैसे कि moons के दो हैं Phobos और Deimos और Earth का एक moon है जिंदा मामा जिसको कहते हो तुम लोग और Venus और Mercury का तो है ही नहीं लेकिन इन जो भी इन प्लान जो भी है ना उनके मूव ज्यादा उनके वेट ज्यादा उनका जो है ये क्या कहते हैं दूरी यहाँ से ज्यादा है है ना साइज ज्यादा है तो कहने का मतलब है इसमें एक रिंग पाया जाता है सारे प्लैनेट्स में एक रिंग है एकदम क्लियर रिंग है एक एटमोस्फेरिक रिंग कहते हैं जिसको कि वो रिंग एक, एक पाया जाता है और वर्ल्डिंग आई भी पाया जाता है जो भी हो तो कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मून्स होते हैं और ये सब प्लैनेट्स हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस तो ये सारे प्लैनेट्स जो है ये आपका या और इनका लाइफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है जैसे जैसे दूर जा, 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 चला जा रहा है उस तरह से टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है और इनके मून्स जो है वो इनकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं सटर्न और जुपिटर के तो बहुत ज्यादा मून्स हैं और अभी पता ही लग रहा है इतना इतने मून्स हैं कि हम लोग को अभी पूरा मून्स का पता भी नहीं बस यही सोच तो बस ये चीज है अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो जो सैटेलाइट छोड़ते हैं जो हम लोग अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो दो तरह के जियो सिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस को हम लोग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भी कहते हैं और सन सिंक्रोनस को हम रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट तो ये जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस सेटेलाइट का मेन डिफरेंस है ये जियो स्टेशनरी है जो इक्वेटर के चारों ओर चक्कर लगाता है और सन सिंक्रोनस है जो पोल के चारों ओर चक्कर लगाता है दोनों में अंतर समझ में जियो सिंक्रोनस इक्वेटर के चारों ओर चक्कर लगाता है अर्थ के इक्वेटर के चारों ओर चक्कर लगाता है और सन सिंक्रोनस पोल के चारों ओर चक्कर जियो सिंक्रोनस है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ जिस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है और अर्थ अपने एक्सिस के बाद 24 फोर आवर्स में चक्कर लगाता है और जियो सिंक्रोनस भी ये पूरा एक रिवोल्यूशन 24 फोर आवर में करता है तो हम लोगों को जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट एक पोजीशन पर फिक्स लगता है क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ऑफ रोविजन और जियो सेटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ हमारा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन और जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट का रिवोल्यूशन सेम है सो हम लोगों को लगता है कि वो एक जगह पर स्थिर है लेकिन एक से नहीं दोनों का टाइम पीरियड एक है ट्वेंटी फोर आवर है ना और सन सिंक्रोनस सेटेलाइट जो है उस वो क्या होता है कि वन पॉइंट फोर जीरो एट आवर में एक चक्कर लगता है और सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट और नियरेस्ट ऑर्बिट में पोल टू पोल चक्कर लगाता है वो और अब जो आ, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे थोड़ा सा एंगल डिफर करके और चक्कर लगाता है तो 84 मिनट्स कहते हैं 84 मिनट्स में एक चक्कर लगा लेता है या 90 मिनट्स राउंड करके करो तो 90 मिनट्स और ऐसे 1.408 तो ये दिन भर में सोलह बार चक्कर लगाए तो दोनों की अपनी खूबियां इक्वेटर के चारों एक पोजिशन को जो है वो पता लगाता है सन सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस एक पोजीशन को ऑब्जर्व करता रहता है क्योंकि एक पोजीशन से फिक्स्ड है वो तो वो उस पोजीशन को हम लोग देखते हैं तो उस पोजीशन को वो ऑब्जर्व करता है माइन्यूटली तो हम लोगों को वेदर फोरकास्ट टेलीकॉम्युनिकेशन या फिर आपका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जितना भी जो भी है आपका ये पता लगाने में हमको जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट हेल्प करता है और सन सिंक्रोनस क्या है कि दिन भर में वो पूरे अर्थ का सोलह बार चक्कर लगा लेता है तो वो एक पॉइंट पर से बार बार गुजरता है तो उस जगह पे का फोटोग्राफ उसकी कैमरा बहुत रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कैमरा बहुत ही हाई पावरफुल कैमरा लगाया जाता है तो पावरफुल कैमरा रहता है तो वो फोटोग्राफ एक जगह के बहुत रेंज में लेता है और नेचुरली क्या होता है कि हम लोगों को पता चलता है कि कैसे 
कैसे एरियाज हैं कहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है कहाँ पे आपका भूकंप आने वाला है कहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है ये सारा चीज हम लोगों को रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट यहाँ तक कि सी ब्रेड के अंदर कहाँ पे पहाड़ है समुद्र के अंदर में पहाड़ है समुद्र के अंदर में मैग्नेटिक स्ट्राइप मैग्नेटिक इफेक्ट का मैग्नेटिक स्ट्राइप है या फिर समुद्र के अंदर में कहीं पे आपका कैमोन है गुफाएं हैं ये सारा चीज हम लोगों को बताता है और कितने चीज मैंने जो चीज हम लोग अर्थ पे रह के हम लोग पता नहीं लगा सकते तो ये दोनों का अपना है रिमोट सेंसिंग यानी रिमोट एरिया जहां हम नहीं पहुंच सके उस एरिया का भी वो फोटोग्राफ्स ले लेता है तो रिमोट सेंसिंग और ये सनसिंक्रोनस सेटेलाइट का ये समझ गया है तुम लोग आई थिंक और ये है देखो स्ट्रॉम है डस्ट के स्ट्रॉम आने वाला है या फॉरेस्ट में फायर हुआ कितना ये भी पता चल लगा देता है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट माउंटेन रेंजेस पता लगता है डीप कैनोन पता लगाता है मैग्नेटिक स्ट्राइपिंग पता लगाता है है ना और ये जो है आपका जियो सिंक्रोनस जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और टेलीविजन का डिस्प्ले जो तुम लोग देख रहे हो या मोबाइल का डिस्प्ले ये हो रहा है जो हम लोग यहाँ से वहां फॉरन से लेकर सब जगह बात कर ले रहे हैं आसानी से तो ये जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट या जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से संभव है तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे दोनों का फंक्शन क्या है इसके बाद तुम देख ही रहे हो ये किस तरह से मूव करता है ये किस तरह से ये पोलर टू पोलर एक्सिस और ऑपरेटेंशन थोड़ा सा एंगल अलग कर लेता है और इस तरह से रोटेट करता है ये इक्वेटर टू इक्वेटर मूव करता है है ना और ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं तुम लोगों के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो घूमते हैं सेटेलाइट और जिसको रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट हाँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाते हैं जिस जिस इक्वेटोरियल प्लेन में जहाँ पे करते हैं और इसका लगभग 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर अब फ्रॉम द अर्थ सरफेस पर इसको फिक्स किया जाता है कोशिश किया जाता है है ना और तुम लोग तो बता चुके हैं कि जो है सेवन पॉइंट किलोमीटर पोलर ऑर्बिट पे हम लोग इसको फिक्स करते हैं किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग इसको भेजते हैं और इससे ज्यादा आपका भेजोगे अगर 11.2 तो ये फिर जो बाहर निकल जाएगा हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन से और फिर वापस नहीं आएगा तो ये सब चीज तुम लोगों को बताए और आई थिंक अब आज इतना ही और अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रस्ट एंड प्रेशर 